హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారు అనేది చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను ఒక మంచి డిఐవై హెయిర్ ఆయిల్ చూపించబోతున్నాను అది మీ హెయిర్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దానికోసం నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి మందర్ పూలు కోయడానికి వచ్చానండి సో అదే మీకు చూపిస్తున్నాను మందర్ పూలు కోసుకున్నాను అంటే ఇది మొచ్చి హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఇది యూజ్ చేస్తే చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి అయితే ఫ్రెష్ అండ్ ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి స్టవ్ ఆన్ చేయకూడదు అప్పుడే ఫ్రెష్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇది మనకి మిల్స్లు ఉంటాయి కోకోనట్స్ ఇస్తే డ్రైడ్ కోకోనట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇలాగ ఆయిల్ ఇస్తారు మనకి సో ఆ ఆయిల్ ఇది ఫ్రెష్ ఆయిల్ అండి ఇందులో కల్తీ ఏమి ఉండదు అది తెచ్చుకున్నాను నేను మీకు ఏది ప్రిఫరబుల్గా ఉంటే మీకు ఏది అందుబాటులో ఉంటే అదే యూజ్ చేయొచ్చు మనకి పారాషూట్స్ అని ఇంకా చాలా ఆయిల్స్ వస్తున్నాయి అవి కూడా యూజ్ చేసినా పర్వాలేదు లేదా ఫ్రెష్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి అది యూజ్ చేస్తున్నానండి ఇక నేను వచ్చేసి నా దగ్గర ఉన్న ఆయిల్ అంతా యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ వచ్చేసి హెర్బల్ కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కరివేపాకు తీసుకున్నానండి కర్రీ లీవ్స్ అంటారు కదా వాటిని ఇది మా ఇంట్లో పెంచుకుంటున్న కరివేపాకు సో ఆ కరివేపాకు తీసుకుంటున్నాను ఇందులోని ముద్ర కరివేపాకు అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ అవి కోసుకొని నేను వెళ్తున్నాను అనమాట ఇంకా చాలా చాలా మంచి ఆకులు ఉంటాయి బ్రాహ్మీ ఆకులు అని అమ్ముతారు అమ్మడం సో మీకు ఎక్కడ బ్రాహ్మీ ఆకులు బ్రాహ్మీ ఆకులు దొరికితే అవి కూడా యూజ్ చేయండి చాలా మంచిది బ్రాహ్మీ ఆకులు కూడా నాకు బ్రాహ్మీ ఆకులు దొరకలేదండి సో తర్వాత నేను ఏమేమి తీసుకున్నానో కూడా చూపిస్తున్నాను అసలు ఏమేమి తీసు నేను తులసి ఆకులు కూడా కోసుకొచ్చాను చూపిస్తున్నాను కదా అవే తులసి తులసి ఆకులు కూడా చాలా మంచిది హెయిర్కి అండ్ తులసి అండ్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ప్లేట్లు అన్నీ పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను తీసుకున్నది అయితే కరివేపాకు తీసుకున్నాను అండ్ మందార పూలు తీసుకున్నాను హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ అంటారు కదండి అవి హైబిస్కస్ తులసి మందార ఆకులు కరివేపాకు మేతి తీసుకున్నానండి అండ్ నెక్స్ట్ ఆయిల్లో ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేయకముందే నేను ఫస్ట్ నేను వేసుకుంటున్నాను మెంతులు మెంతులు ఉంటాయి కదా అవి ఒక టూ త్రూ త్రీ స్పూన్స్ వరకు వేసుకున్నాను మనం తీసుకున్న ఆయిల్ బట్టి ఉంటుంది సో మెంతులు వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్లవర్స్ వేసుకుంటున్నాను ఫ్లవర్స్ కూడా దాటి వెనుకున్న గ్రీన్ కలర్ కార్లు అవన్నీ తీసేసి వేసుకోవాలి మీరు స్టవ్ ఆన్ చేసినట్టు వేసినట్టయితే వెంటనే అవి మాడిపోయి అంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి సో స్టవ్ ఆన్ చేయకుండానే ఆయిల్ హీట్ అవ్వకముందే వేయాలి ఇవన్నీ సో మేక్ షూర్ దాట్ సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఇది ముద్ద మందారం అంటారండి పర్లేదు ఏ మందార పూలు అయినా పర్వాలేదు వైట్ కలర్ అయినా రెడ్ కలర్ అయినా ఏ కలర్ అయినా పర్వాలేదు ప్రిఫరబుల్ చే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత మనం తీసుకున్న ఆకులు అన్నీ వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇంకా బ్రాహ్మీ ఆకులు వేసుకోవచ్చు కదా మనం గరిక వేసుకుంటారు మీరు ఇంకా ఉసిరికాయలు ఉంటాయి కదా ఉసిరికాయలు తురిమి ఉసిరికాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు నాకు ఇది దొరకలేదు ఉసిరికాయలు సో అందుకే నేను వేసుకోలేదు ఉసిరికాయలు వేసుకున్నా కూడా చాలా మంచిది ఇంకా గోరింటాకు వేసుకున్నా చాలా మంచిదే గోరింటాకు కూడా నాకు దొరకలేదండి నాకు దొరికిన వాటితో వేసుకుంటున్నాను గోరింటకు కూడా తలకి చాలా మంచిది హెన్న అనేది ఎవరికైతే పెద్దవారు ఉంటారో అవి హెన్న వేసుకుంటే ఇంకా మంచిది
చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్నీ వేసేసుకొని ఇప్పుడు నేను దీన్ని మరిగించుకుంటాను అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టాలి సో అదొక అది తొందరగా మాడిపోకుండా ఉంటాయి దానిలో ఉన్న మెడికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనకి మనకి ఆయిల్లో కానీ దిగుతాయి సో అలా మరిగిస్తూ ఉండగా ఇలా తయారవుతుంది అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఫ్లవర్స్ కానీ అన్నీ కానీ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి సో ఈ విధంగా ఇంకొంచెం ఒక రెండు నిమిషాలు మరిగిస్తే మన ఆయిల్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఆయిల్ కూడా కలర్ చేంజ్ అయింది చూస్తున్నారు కదా చూసారు కదా ఆయిల్ కూడా ఎలా కలర్ చేంజ్ అయిందో సో విధంగా కలర్ చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులోకి వడకట్టి ఇలాంటి జార్ తీసుకొని ఆ అమ్మని వేడివేడి ఆయిల్ అనేది వేడివేడిగా ఉండగానే వడకట్టేసుకోవాలి లేదంటే చల్లారిపోయిన తర్వాత ఆకులు అనేవి ఇంకా ఎక్కువగా పీల్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వేడి మీదే మనం జాగ్రత్తగా ఆయిల్ అనేది వడకట్టుకోవాలి ఆకులు అన్నింటిని వేరు చేసేసేయాలి ఆ మెంతులు అనేవి కూడా మీరు ఆయిల్లో ఉంచేసుకున్నా చేయం ప్రాబ్లం లేదు అందుకే ఇలా మెంతులు అనేవి ఉండవు కదా పడిపోతుంటాయి సో అది అందుకే చెప్తున్నాను మెంతులు ఉన్నా పర్వాలేదు చలవ చేస్తుందంట సో మెంతులు వదిలేసుకుని మిగతావన్నీ అలా వడకట్టేసుకొని తీసేసుకోవాలి పక్కకి అది మొత్తం చల్లారే వరకు ఆయిల్ మొత్తం రూమ్ టెంపరేచర్ వరకు వచ్చే వరకు దాన్ని వెయిట్ చేయాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా వడకట్టేసుకున్న తర్వాత మన ఆయిల్ ఎలా రెడీ అయ్యిందో నేను ఈ విధంగా ఇంకా మిగతా ఆయిల్ కూడా మొత్తం తీసేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా రెడీ అయిన ఆయిల్ని ఒక మంచి క్లీన్ డబ్బాలోకి తీసుకోవాలి ఆ డబ్బాలో కూడా ఇలాంటి మాయిశ్చర్ కానీ ఒక ఇలాంటి తడి కానీ ఉండకుండా చూసుకోవాలి సో దాన్ని నేను ఒక డబ్బా కడుక్కొని దాన్ని నీట్గా గుడ్డతో తుడుచుకుంటున్నాను రాత్రి చేశాను పొద్దున్న లెగిసాక ఈ ఆయిల్ అనేది ఇంకొంచెం కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఎయిట్ టైట్ కంటైనర్లో ఇలాంటి ఆయిల్ వేసుకుని పోసుకునే కంటైనర్లో నేను చక్కగా నీట్గా పోసేసుకొని మనం మూత పెట్టేసుకొని మనం కావాల్సినప్పుడు ఆయిల్ వాడుకోవడమే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి హెయిర్ ఆయిల్ ఖచ్చితంగా మీకు కూడా ట్రై చేస్తారు అనుకుంటున్నాను మీకు ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించింది అని కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు కానీ హెయిర్ ఆయిల్ చేసే విధానం నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని టిప్స్ కోసం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై టేక్ కేర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో లవ్ యూ ఆల్ బాయ్